kasih Kristus yang sudah kita alami. Itulah yang harus menggerakkan kita. Dan menjadi motivasi tertinggi kita. Menjadi energi terbesar kita di dalam melayani Kristus. Karena dari mimbar ini saya sering mengatakan tidak ada pengorbanan yang terlalu besar. Yang bisa kita korbankan bagi Kristus yang sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya bagi kita. Tidak ada kasih yang terlalu besar. Yang bisa kita berikan bagi Kristus yang sudah mengasihi kita. Bahkan memberi dirinya mati di Kalvari. Tidak ada pekerjaan misi bagi Kristus yang terlalu sulit, yang terlalu setengah mati bagi Kristus yang sudah mati sungguhan bagi kita karena kasih. Satu-satunya alasan bagi kita untuk dapat mengasihi Allah, termasuk juga dalam menjalankan pekerjaan misinya di dalam dunia ini adalah karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita akan memulai perjalanan iman kita untuk menjadi semakin dinamis di dalam bermisi dengan merenungkan satu tema yang penting yaitu kasih Kristus motivasi tertinggi di dalam pelayanan misi. Semangatnya kita semua untuk melihat satu bagian Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Jika sudah mendapatkannya, kita akan sama-sama membaca bagian ini. Pertama bahasa Indonesia bersama-sama dengan saya, ayat 14. Dan juga ayat 14 di dalam bahasa Mandarin bersama-sama dengan Pak Johan. Dua Korintus pasal 5 ayat 14, sama-sama Indonesia. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. 
supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Every Christian is a missionary. Setiap orang Kristen adalah misioneri. Saudara-saudara, setiap orang Kristen adalah misionari. Ya, saudara tidak salah dengar. Setiap orang Kristen adalah misionari. Jadi jika kita adalah seorang Kristen yang sejati, kita adalah seorang misionari. Saudara, kalimat ini yang baru saja saya baca dari salah satu buku yang ditulis oleh Ersis Prul di dalam salah satu bukunya yang mengatakan bahwa setiap orang Kristen adalah misionari. Sproul Saudara, apa kaitan atau apa hubungan dari pernyataan Ersis Prul ini dengan tema yang akan kita pikirkan, tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Saudara, definisi dasar dari kata misi itu adalah mengutus atau yang diutus. Misi Jadi misionari itu adalah utusan atau orang yang diutus. Saudara di dalam konteks Alkitab, misi pengutusan yang pertama dilakukan oleh Allah Bapa sendiri yang mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk misi penyelamatan bagi manusia yang berdosa. Setelah kebangkitan Kristus dari antara orang mati dan sebelum kenaikannya ke surga, Kristus mengutus murid-muridnya. Kristus mengutus setiap orang percaya untuk pergi memberitakan Injil keselamatan, untuk pergi memberitakan Injil kerajaan Allah itu kepada segala bangsa. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa Mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga aku mengutus kamu. Dan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20 yang kita kenal sebagai amanat agung, Yesus Kristus setelah kebangkitannya Mengutus murid-muridnya dengan berkata karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada dan di dalam Markus 16 ayat 15 yang juga menjadi moto gereja santapan rohani di seluruh dunia Tuhan Yesus berkata pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita melihat bahwa orang-orang percaya adalah utusan 
utusan Kristus di dalam dunia. Orang-orang percaya adalah misionari, misionari Kristus di dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, khususnya di dalam ayat 20 yang kita baca hari ini, Rasul Paulus menegaskan kembali kebenaran ini dengan berkata kami ini adalah utusan utusan Kristus. Saudara kata utusan atau duta atau ambasador itu merujuk pada seseorang yang diutus dengan sebuah otoritas sebagai juru bicara untuk mewakili seorang raja atau penguasa kepada salah satu wilayah atau satu negara. Konsepnya sama dengan konsep duta besar di dalam dunia modern hari ini. Jadi seorang utusan atau seorang duta besar yang mewakili pemerintahannya harus menyampaikan pesan-pesan dari raja atau penguasa yang mengutusnya. Dia tidak boleh berbicara atas nama dirinya sendiri tetapi dia harus berbicara atas nama raja atau penguasa yang mengutusnya. Tidak boleh berdiplomasi untuk keuntungan dirinya sendiri, tetapi dia harus berdiplomasi untuk keuntungan raja atau penguasa yang mengutusnya. Saudara, demikian juga halnya kita sebagai orang-orang percaya. Kita adalah utusan-utusan Allah di dalam dunia ini. Kita adalah duta atau ambasador, ambasador Kristus di dalam dunia ini. Kita adalah representasi atau wakil Allah di dalam dunia ini. Kita adalah juru bicara. Juru bicara Kristus di dalam dunia ini. Oleh sebab itulah setiap orang percaya adalah misionari. Nah, mari sama-sama kita ingatkan teman kiri kanan kita, kita ingatkan diri kita, kasih tahu saya adalah seorang misionari. Ayo kasih tahu. Saya adalah seorang misionari. Nah nanti kalau semuanya khotbah hari ini lupa paling nggak kalimat ini jangan lupa. Sudah di dalam konteks 2 Korintus 5 yang kita baca hari ini. Khususnya di dalam ayat 18 sampai 21 Rasul Paulus menjelaskan tugas utama dari seorang duta. Dari seorang ambasador, dari seorang misionaris Kristus di dalam dunia ini adalah untuk menjalankan pelayanan pendamaian dengan memberitakan Injil Yesus Kristus yang telah memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah melalui kematiannya di atas kayu salib Nama untuk menggantikan orang yang berdosa. Nama jadi inilah yang menjadi tugas utama kita sebagai seorang utusan Kristus, sebagai seorang misionari. Kita harus menjalankan pelayanan pendamaian dengan memberitakan Injil Yesus Kristus yang sudah memperdamaikan orang berdosa dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menggantikan orang yang berdosa. Nah, oleh karena itu keberadaan 
dan kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini bukan untuk tujuan diri kita sendiri. Bukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Bukan untuk mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Tetapi gol tertinggi dari keberadaan dan kehidupan kita di dalam dunia ini adalah untuk tujuan, untuk keuntungan dan kemuliaan Kristus Sang Raja yang mengutus kita ke dalam dunia ini. Kita hidup di dunia ini adalah untuk tujuan, untuk keuntungan dan kemuliaan Kristus Sang Raja yang mengutus kita ke dalam dunia ini. Sehingga dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, apakah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam usaha, di dalam studi, bahkan di dalam pelayanan gereja, kita harus menjalankan panggilan kita sebagai seorang misionari atau utusan Kristus yang menjalankan pelayanan pendamaian dengan memberitakan Injil Yesus Kristus yang telah memperdamaikan orang berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, karena itu di dalam pengertian yang khusus Misionari bisa kita pahami sebagai orang yang ditabiskan dan diutus untuk mewakili sebuah gereja atau sebuah lembaga yang mengutusnya. Ayo, ujian di bulan misi geser kartini punya berapa misionari? Ada berapa misionari guys dari Kartini? Berapa? Dua. Jangan-jangan lupa lagi siapa misionari guys dari Kartini. Yang pertama adalah pendeta Syuyun yang kita utus melayani di Kartidaya untuk penerjemahan Alkitab. Dan yang kedua adalah guru Injil Andi yang kita utus melayani di Stakin, Papua. Nah, jadi ini adalah dua misionari yang ada di gereja kita. Yang kita utus untuk mewakili Gereja di dalam pelayanan misi. Tetapi di dalam pengertian umum kita juga harus menyadari bahwa setiap orang percaya adalah misionari atau utusan utusan Kristus di dalam dunia ini. Di dalam pengertian umum kita juga harus menyadari bahwa setiap orang percaya adalah misionari Bukan hanya dikerjakan oleh misionari khusus yang kita utus mewakili gereja kita, tetapi seharusnya dijalankan oleh setiap jemaat kita sebagai orang-orang percaya yang adalah seorang misionari. Jadi, transfering the 工作不是单单靠宣教士，但是我们每一位我们已经信耶稣的人都是宣教士。Karena Charles Spurgeon benar ketika mengingatkan bahwa di dalam dunia ini bagi orang Kristen, bagi orang percaya hanya dua pilihan. Yang pertama kita adalah misionari yang menjalankan tugas kita sebagai utusan-utusan Kristus dalam dunia ini, ataukah kita seorang penipu? Itu yang dikatakan oleh Spurgeon. Nah, karena itu inilah yang sedang kita doakan. Inilah yang sedang kita gumulkan. Inilah sedang kita kerjakan dan kita bina di dalam gereja kita. Di dalam rangka visi 100 tahun GSR Kartini menjadi gereja yang misioner. Yang goal utamanya adalah setiap jemaat Setiap kita yang ada di dalam gereja ini mengerti, 
memahami dan menghidupi bahwa kita adalah seorang misionari. Kita adalah seorang utusan, utusan Kristus di dalam dunia ini. Sehingga melalui perkataan, tindakan, bahkan seluruh kehidupan kita, Injil Kristus secara alamiah diberitakan. Injil Kristus secara natural dipresentasikan dari kehidupan kita. Sehingga Injil Kristus itu dinyatakan kepada banyak orang di sekitar kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Melalui hidup kita banyak orang yang boleh mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Kedepan kita rindu agar pelayanan misi di gereja kita bukan hanya menjadi salah satu program gereja yang dikerjakan oleh salah satu bidang yang ada di gereja seperti yang dikerjakan oleh bidang misi saat ini. Tetapi ke depan kita rindu supaya pelayanan misi menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah natur dari gereja, menjadi satu sifat dari gereja kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dari identitas kita sebagai orang percaya yang adalah misionari yang kita hidupi dengan sungguh-sungguh akan menggerakkan dan menghasilkan kehidupan gereja yang misioner. Jadi jika kita ditanya apa mimpi besar dari visi 100 tahun GSR Kartini menjadi gereja yang misioner, jawaban sederhananya adalah kita rindu agar setiap jemaat GSRI Kartini memahami dan menghidupi every Christian is a missionary. Setiap orang Kristen adalah seorang misionari. Kita menjalankan dan menghidupi identitas kita sebagai utusan Kristus atau misionari Kristus di dalam kehidupan sehari-hari sehingga melalui Injil yang berinkarnasi dan merembesi seluruh kehidupan kita itu yang akan menggerakkan pelayanan misi yang kita lakukan. Kita rindu agar pelayanan misi bukan hanya menjadi sebuah aktivitas tetapi menjadi identitas kita. Ayo, sama-sama kita katakan, kita rindu supaya pelayanan misi bukan hanya menjadi aktivitas, tetapi menjadi identitas kita. Satu. Ayo, sama-sama, satu, dua, tiga ya. Kita rindu supaya pelayanan misi bukan hanya menjadi aktivitas, tetapi menjadi identitas kita. Saudara-saudara, jika iklim ini terbangun dan berjalan dengan baik di gereja kita, 
，这就是说是我们能够培养这种的气氛，这种光景的话，那个的班，必然阿甘树立。Untuk menggerakkan dan mengutus orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan misi khusus yang kita kerjakan. 以后我们就不会太困难的来推动会众参与这个宣教的工作。Nah, seperti yang sudah berjalan saat ini misalnya pelayanan PI di rumah sakit yang kita lakukan. Tiga kali dalam seminggu, bahkan mungkin nanti bisa nambah lagi karena sedang atur kerjasama dengan salah satu rumah sakit. Tidak akan sulit untuk menggerakkan dan mengutus orang untuk terlibat dalam pelayanan misi. Kita akan sangat mudah untuk mengutus orang untuk terlibat dalam pelayanan misi. Kita akan sangat mudah untuk mengutus orang untuk terlibat dalam pelayanan misi. Kita akan sangat mudah untuk mengutus orang untuk terlibat dalam pelayanan misi. Kita akan sangat mudah untuk mengutus orang untuk terlibat dalam pelayanan misi. Kita akan sangat mudah untuk mengutus orang untuk terlibat dalam pelayanan misi. Kita akan sangat mudah untuk mengutus orang untuk terlibat dalam pelayanan misi. Kita akan sangat mudah untuk mengutus orang untuk terlibat dalam pelayanan misi. Tanja Sengsuyuan dan Xunlian tidak akan sulit bagi kita untuk menggerakkan semua jemaat untuk terlibat di dalam persembahan untuk mendukung pekerjaan misi. Kita juga dapat mendorong orang untuk mengikuti pelayanan misi. Kita juga dapat mendorong orang untuk mengikuti pelayanan misi. Kita juga dapat mendorong orang untuk mengikuti pelayanan misi. Kita juga dapat mendorong orang untuk mengikuti pelayanan misi. Kita juga dapat mendorong orang untuk mengikuti pelayanan misi. Kita juga dapat mendorong orang untuk mengikuti pelayanan misi. Kita juga dapat mendorong orang untuk mengikuti Wujud Xuan Jiao 的施工来带到， bahkan tidak sulit bagi kita untuk menggerakkan dan mengutus lebih banyak lagi utusan-utusan lintas budaya yang berasal dari gereja kita yang kita utus ke berbagai tempat. 也不会太困难来推动会众参与超文化的宣教侍奉。是不是？当ini tentunya bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Tangan, bukan so, hen rungi de, to dao zhe dian. Kita butuh motivasi yang benar dan energi yang besar untuk menggerakkan pekerjaan yang besar ini. Kita perlu ada kekuatan yang benar dan energi yang besar untuk menggerakkan pekerjaan yang besar ini. Karena itu, pertanyaannya adalah apa motivasi tertinggi? Dan energi terbesar kita di dalam menjalankan pelayanan misi sebagai seorang misionari, sebagai seorang utusan Kristus di dalam dunia ini, baik di dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang adalah utusan Kristus maupun di dalam kehidupan kita bersama di dalam pelayanan misi yang kita lakukan di dalam gereja ini. Sekarang yang ingin tanya, kita akan menghasilkan pelayanan misi yang paling besar, paling besar, dan paling besar. Sehingga Injil Yesus Kristus menjadi sebuah pelayanan misi yang paling besar, paling besar, dan paling besar. Sehingga Injil Yesus Kristus yang memperdamaikan orang berdosa dengan Allah boleh dinyatakan bagi banyak orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Kristus. Kita bagaimana dapat memberikan Yesus Kristus yang berkat 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 kita baik di dalam keluarga di marketplace di dalam profesi bahkan di dalam kehidupan pelayanan bersama kita di dalam gereja ini Injil Kristus itu boleh dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita, di mana saja, di mana tempat, di mana waktu, kita boleh memberikan Injil Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kita, di mana saja, di mana tempat, di mana waktu, kita boleh memberikan Injil Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kita, di mana saja, di mana tempat, di mana waktu, kita boleh memberikan Injil Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kita, di mana saja, di mana tempat, di mana waktu, kita boleh memberikan Injil Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. 14 belas sampai dua puluh satu yang kita baca hari ini khususnya di dalam ayat empat belas sampai tujuh belas memberitahu kita jawapannya yaitu adalah kasih Kristus. Kanjai nian guo de jing wen shi shi dao shi qi jie bao luo gei wo men yi ge da an yao zuo dao zhe dian jiu shi kao zuo ji du de ai. Jadi kasih Kristus yang sudah kita alami. Itulah yang harus menjadi motivasi tertinggi dan energi terbesar kita untuk menjalankan pelayanan misi baik di dalam kehidupan kita secara pribadi sebagai seorang misionari maupun di dalam kehidupan kita bersama di dalam gereja ini. Kita mengalami kasih Tuhan, maka itu harus menjadi motivasi tertinggi dan energi terbesar kita untuk menjalankan pelayanan misi. Nah, karenanya pertanyaan yang lebih mendalam adalah mengapa kasih Kristus yang harus menjadi motivasi tertinggi dan energi terbesar kita 
di dalam menjalankan pelayanan misi. Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 5 khususnya ayat 14 sampai ayat yang ke-17 memberi tahu kita dua alasan untuk pertanyaan yang penting ini. Yang pertama, karena kasih Kristus mati bagi kita. Sudah dari kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-15 bagian A. Alkitab berkata sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati dan Kristus telah mati untuk semua orang. Saudara-saudara, kasih adalah motivasi tertinggi dari Allah. Ketika dia mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal, menjadi seorang misionari pertama, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus Kristus adalah bukti tertinggi dari kasih Allah bagi kita orang yang berdosa. Yesus, Terus darah itulah yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang terkenal itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bahkan Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma Saudara-saudara ketika kita memikirkan, ketika kita mempertimbangkan alasan mengapa Kristus mati bagi kita orang yang berdosa, yaitu karena dia mengasihi kita orang yang tidak layak untuk dikasihi bahkan yang seharusnya dimurkai maka kita pasti akan mengasihi dia karena Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 mengatakan bukan kita yang mengasihi dia tetapi dia yang terlebih dahulu mengasihi kita jadi kasih Kristus yang sudah kita alami Itulah yang harus menggerakkan kita dan menjadi motivasi tertinggi kita, menjadi energi terbesar kita di dalam melayani Kristus. Yesus Di dalam konteks pelayanan misi, ketika kita memikirkan kasih Kristus yang begitu besar bagi kita, bahkan dia rela mati bagi kita orang yang berdosa itu akan menjadi motivasi tertinggi dan energi terbesar kita untuk melayani di dalam pekerjaan misi Allah. Saudara David Livingstone Seorang misionari besar 
yang memberi dirinya untuk melayani di Afrika bahkan hampir menghabiskan seluruh hidupnya untuk melayani orang-orang di Afrika. Li Wen Shiden, kita bisa berpikir mengapa dia mengabaikan segala sesuatu, bahkan mengabaikan kehidupan dia satu hari ketika diwawancara, mengapa dia mau mengorbankan dirinya, mau mengorbankan segala galanya, mau mengorbankan kenyamanan hidupnya, mau mengorbankan keluarganya, mau mengorbankan masa depannya, dan pergi ke Afrika untuk melayani, bahkan menghabiskan hampir seluruh hidupnya di Afrika. Saudara-saudara David Livingstone menjawab pertanyaan ini dengan berkata Saya tidak pernah berkorban Bahkan kita tidak boleh membicarakan hal ini Ketika mengingat pengorbanan besar Yang Kristus lakukan Dengan meninggalkan tahta Bapaknya Untuk memberikan dirinya Bagi kita Jadi kita melihat bagaimana Kasih Kristus yang sudah dialami oleh Livingstone itulah yang menjadi motivasi tertinggi dan energi terbesarnya untuk melayani, untuk memberitakan Injil di Afrika yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Karena dari mimbar ini saya sering mengatakan tidak ada. Pengorbanan yang terlalu besar yang bisa kita korbankan bagi Kristus yang sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya bagi kita. Tidak ada kasih yang terlalu besar. Yang bisa kita berikan bagi Kristus yang sudah mengasihi kita, bahkan memberi dirinya mati di Kalvari. Tidak ada pekerjaan misi bagi Kristus yang terlalu sulit, yang terlalu setengah mati bagi Kristus. Yang sudah mati sungguhan bagi kita karena kasih. Jitu, karena ai, dia telah mati, kita tidak memiliki kekuatan yang besar untuk menghantar dia. Kasih Kristus yang sudah memberi dirinya mati bagi kita itu adalah motivasi tertinggi dan energi terbesar kita di dalam pelayanan misi. Jitu, karena ai, itu adalah motivasi tertinggi dan energi terbesar kita di dalam pelayanan misi. Jitu, karena ai, itu adalah motivasi tertinggi Nah, karenanya lagu yang ditulis oleh uh, Franz Havergal dan kemudian digubah oleh Philip Bliss yang sering kita nyanyikan di dalam PPK 230 menolong kita untuk lebih meresapi kebenaran ini. Nyawa ku Berikan darah ku tercurah, kau dapat tebusan dan primati bangkitlah nyawa ku diberi. Bagimu apa kau beri pa sama-sama nyawaku. Kiranya pertanyaan ini. Menggelisahkan hati kita.
kasih Kristus adalah motivasi tertinggi dan energi terbesar kita dalam pelayanan misi. Alasan yang pertama, karena kasih Kristus sudah mati untuk kita. Alasan yang kedua atau yang terakhir, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan baru. Terus darah itu yang bisa kita lihat di dalam ayat 15 bagian B sampai ayat yang ke-17. Kristus bukan saja mati bagi kita karena kasih. Tetapi karena kasihnya kita juga dihidupkan kembali. Karena kasihnya kita menjadi ciptaan yang baru di dalam dia. Karena Alkitab berkata dalam ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kebenaran yang sama juga yang dikatakan, oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Bahwa di dalam Kristus yang telah mati dan telah bangkit bagi kita. Kita memperoleh hidup yang baru. Di dalam hidup yang lama kita adalah Orang yang berdosa, tetapi di dalam hidup yang baru, kita adalah orang yang benar di dalam Kristus. Di dalam hidup yang lama, kita adalah seteru, kita adalah musuh Allah. Di dalam hidup yang baru, kita adalah anak-anak Allah. Di dalam hidup yang lama, kita adalah seteru, kita adalah musuh Allah. Di dalam hidup yang lama kita akan binasa di dalam dosa, tetapi di dalam hidup yang baru kita memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus. Terus darah kasih Kristus yang menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru bukan saja memberikan kita hidup yang baru. Tetapi juga memberikan kita perspektif atau cara pandang yang baru setidaknya pada tiga hal. Yang yang pertama adalah cara pandang yang baru terhadap diri kita sendiri. Di dalam ayat 15 bagian B dikatakan kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup bagi Kristus yang sudah mati untuk kita. Jadi bagi Kristus yang karena kasihnya telah menyerahkan dirinya mati bagi orang berdosa. Yang bukan saja menjadikan kita ciptaan yang baru, yang memberikan kita hidup yang baru. Tapi juga memberikan cara pandang yang baru atas diri kita sendiri. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Kristus yang sudah mati. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang sudah mengalami Kristus yang mati dan bangkit bagi dia di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kasih Kristus yang telah mengubahkan kita menjadi ciptaan baru akan mengalihkan pandangan kita dari diri sendiri kepada kasih di Kristus yang menjadikan kita ciptaan baru 
Bukan saja memberikan kita hidup yang baru Tetapi memberi juga cara pandang yang baru Terhadap diri kita sendiri Yang kedua juga memberi cara pandang yang baru Terhadap orang lain atau terhadap sesama kita Ayat 16 bagian A dikatakan kita tidak lagi menilai Seseorang menurut ukuran manusia Jadi kita tidak lagi melihat orang di sekitar kita hanya sebagai teman atau sebagai musuh. Kita tidak lagi melihat orang di sekitar kita hanya sekedar pelanggan atau rekan bisnis kita. Kita tidak lagi melihat orang di sekitar kita hanya sebatas keluarga atau bukan keluarga. Kita tidak lagi melihat orang di sekitar kita hanya karena satu suku atau tidak satu suku. Tetapi kita melihat mereka sebagaimana Kristus melihat mereka adalah domba-domba yang tidak bergembala, yang membutuhkan juru selamat. Kita melihat mereka sebagai orang berdosa yang membutuhkan juru selamat dan yang untuk mereka juga Kristus sudah mati. Jadi ketika kita dikuasai oleh kasih Kristus yang telah mengubahkan hidup kita. Maka tidak ada hal yang dapat menghalangi kita untuk membagikan kasih Kristus itu kepada orang lain. Kasih Kristus yang mengubahkan itu bukan saja mengubahkan cara pandang kita terhadap diri, bukan saja mengubahkan cara pandang kita terhadap sesama atau kepada orang lain, tetapi yang ketiga juga mengubahkan cara pandang kita terhadap Kristus sendiri. Di dalam ayat 16 bagian B dikatakan kita tidak lagi menilai Kristus menurut ukuran manusia. Jadi kita tidak lagi melihat Kristus hanya sebagai manusia yang baik. Kita tidak lagi melihat atau menilai Kristus hanya sebagai seorang guru moral yang baik. Kita tidak lagi menilai atau melihat Kristus hanya sebagai seorang teladan hidup yang baik. Kita tidak lagi melihat atau menilai Kristus hanya sebagai seorang dokter dalam tanda kutip yang bisa membuat orang yang sakit menjadi sembuh. Kita tidak lagi melihat dan menilai Kristus hanya sebagai seorang tanda kutip pencetak kekayaan yang bisa membuat orang miskin menjadi kaya dan lain sebagainya. Tetapi kita akan menilai dan mengimani Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat dan menilai Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang sudah mati bagi kita karena kasih. Saudara-saudara, kasih Kristus harus menjadi motivasi tertinggi dan energi terbesar kita dalam pelayanan misi. Karena kasih Kristus telah menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru, yang mendapatkan hidup baru di dalam Kristus. Kasih Kristus juga menjadikan kita ciptaan baru yang memiliki cara pandang yang baru, yang memiliki perspektif yang baru terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain atau sesama, dan juga terhadap Kristus. Kita 
我们周围的，哎、呃，我们看我们自己，看我们的周围的人，看基督也有一个新的看法。Kasi Kristus adalah motivasi tertinggi di dalam pelayanan misi. 基督的爱是我们宣教的最大的动力。Dua alasan yang diberikan oleh Firman Tuhan kepada kita hari ini khususnya dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 21 untuk menjadikan kasih Kristus sebagai motivasi tertinggi dan energi terbesar kita di dalam pelayanan misi. Kalimat Yohanes 5 ayat 14 sampai 21 untuk menjadikan kasih Kristus sebagai motivasi tertinggi dan energi terbesar kita di dalam pelayanan misi. Kalimat Yohanes 5 ayat 14 sampai 21 untuk menjadikan kasih Kristus sebagai motivasi tertinggi dan energi terbesar kita di dalam pelayanan misi. Kalimat Yohanes 5 ayat 14 sampai 21 untuk menjadikan kasih Kristus sebagai motivasi tertinggi dan energi terbesar kita di dalam pelayanan misi. Kalimat Yohanes 5 ayat 14 sampai 21 untuk menjadikan kasih Kristus sebagai Bagi kita. Yang kedua, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, karena kasih Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oh, Dan menentukan apa yang menjadi motivasi mereka masuk ke ladang misi. Nama Tai Musi, 常常乐坛那些要进入工厂的那些准宣教士，他要知道他们宣教的动机。Yang diajukan oleh Hudson Taylor adalah mengapa anda ingin pergi sebagai misionaris ke ladang misi. 他常常问那些准宣教士，你为什么要成为宣教士 ？Beberapa jawapan yang sering didapatkan. Dari pertanyaan ini adalah, ada yang mengatakan saya ingin pergi karena Kristus memberitakan saya untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang kepada segala bangsa. Ada juga yang dengan berapi-api mengatakan saya ingin pergi karena Kristus memberitakan saya untuk pergi memberitakan Injil kepada Karena jutaan orang sedang berjalan di dalam kebinasaan tanpa Kristus. Nama Yuta Huita soh, 我要去，因为有好几百万人的灵魂会灭亡，因为他们不认识基督。Mendengar jawapan-jawapan yang demikian, biasanya Hudson Taylor akan berkata demikian. 听了这些回答以后，通常戴德森牧师会说。Semua motif ini betapapun baiknya. 虽然你的这些的动机是好的，但是你会失望的。但是你会失望的。就是当你遇见考验的时候，当你遇见考验的时候，就是当你遇见考验的时候，就是当你遇见考验的时候，就是当你遇见考验的时候，就是当你遇见考验的时候，就是当你遇见考验的时候，就是当你遇见考验的时候，就是当你遇见考验的时候，就是当你遇见考验的时候，就是当你遇见考验的时候，就是当你遇见考验的时候，就是当你遇见考验的时候，就是当你遇见考验的时候，就是当你遇见考验的时候， Kasi Kristus. Tai Musi katakan, "Ada satu tujuan, yaitu Yesus yang mengikat kamu, agar kamu dapat mengasihi Allah." Jadi satu-satunya alasan bagi kita untuk dapat mengasihi Allah. Kita dapat mengasihi Allah. Kita dapat mengasihi Allah. Kita dapat mengasihi Allah. Adalah karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi, kita harus mengasihi Tuhan.